Có thể nói, sách được coi như cuốn cẩm nang tri thức dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, cũng như hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Và sách còn là người bạn gần gũi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của chúng ta. Chính vì thế, từ lâu, đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người, và đọc sách là một trong những cách học hiệu quả nhất. Từ đọc sách, siêu tầm sách, đến xây dựng tủ sách hay xây dựng thư viện là các bước để hình thành văn hóa đọc và một trong những người góp phần vào việc siêu tầm sách cũng như giữ gìn và phát triển văn hóa đọc. Anh Nguyễn Thành Trung và hiệu sách miễn phí của mình đang là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ hiện nay. Đây là một nhà sách miễn phí và anh chú ở đây cũng rất là thân thiện. Ở đây có rất là sách, có rất nhiều các sách đủ thể loại và nó cũng giúp cho mình cải thiện cái trình độ đọc tiếng Anh của mình nữa nên là đây là một nơi rất là hay. Mấy hai tranh thủ đến vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đến đây là đọc sách là chủ yếu ạ. À, thường thì mình sẽ chọn những thể loại như là sách văn học, tiệm bạc tiếng Anh. ấn tượng đầu tiên của mình là cái không gian rất là đẹp. đến đây thì là có nhâm nhạc này, có mùi hoa hồng luôn thoáng thoảng này, có gỗ tất cả mọi thứ ở đây bằng gỗ và trông rất là đẹp, đẽ, đáng yêu. từ việc yêu thích đọc sách, yêu thích ngôn ngữ. Anh Nguyễn Thành Trung đã xây dựng nên một không gian đọc tuyệt vời và độc đáo với mong muốn giúp cho trẻ em và những người yêu sách có cơ hội tiếp cận tri thức, đặc biệt là các ngôn ngữ trên thế giới. Ngày gần như là một cái nhà sách về tiếng Anh miễn phí đầu tiên thì có thể nói là sau ra đời cái đây khoảng hơn một năm rưỡi nhưng mà mình nghĩ là cái ý tưởng đó nó có thể là nó bắt nguồn từ đây cách rất là lâu. Bên mình thì bọn mình không bán sách, tất cả các sách các con đều các con thứ nhất là con đến các con sẽ được đọc là hoàn toàn miễn phí và bọn mình luôn luôn khi kích các con kể cả con mượn về cũng hoàn toàn miễn phí các con không bao giờ phải mất một cái 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 chi chi phí nào để mà đọc sách cả hiện giờ ở bên cơ sở một thì bọn mình có khoảng gần một năm trăm quyển sách thì bao gồm cả sách tiếng anh và tiếng việt và các cái chủ đề khác nhau và bọn mình cũng có, có cái dự định rằng là từ bây giờ đến cuối năm là bọn mình cũng cố gắng sẽ nâng cái đầu sách lên khoảng ba nghìn quyển sách và cái đầu sách thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái sách mà dành cho những cái những cái trẻ mà dưới 3 tuổi hoặc có những cái sách mà dành cho trẻ là ba đến sáu tuổi nhưng có những sách dành cho uh, trẻ ở độ tuổi lớn hơn 6 đến 9 hoặc là những sách dành cho bố mẹ và những sách cho các bạn những sinh viên về các cái thể loại sách thì nó có rất nhiều cái thể loại sách và có những cái sách về uh, kể cả sách về các dù các con thích về sách về thiên nhiên có sách về thiên nhiên có sách sách về một cái chuyên sâu về về một loại nào về chim về rùa về mèo thì cũng đều có con thích sách đọc sách về thiên văn học cũng có thể sách sách về du lịch cũng có uh, các sách về khoa học về lịch sử về văn hóa về địa lý đều có và bố mẹ thích các cái sách về dạy cho con À, bằng tiếng Anh cũng có, các sách phải dạy con song ngữ, dạy con về ngôn ngữ đều có. Ở đây, không quá khó tìm những cuốn sách phát triển về tư duy ngôn ngữ. Tuy nhiên, đọc không thôi là chưa đủ. Đến đây, các bé và những bạn đọc yêu thích ngôn ngữ còn có cơ hội được học, được giao tiếp trực tiếp bằng nhiều ngôn ngữ với các thầy cô. Anh chúng cho rằng, cách học ngôn ngữ tốt nhất là biến chúng thành ngôn ngữ mẹ đẻ nghe hàng ngày, nói hàng ngày một cách thật thoải mái và tự nhiên. Ta thì đến đây mình được giao tiếp bằng tiếng Anh, uh, giao tiếp với tất cả mọi người, mọi người từ uh, đủ đủ lứa tuổi. Tức là ở đây có rất nhiều các bạn trẻ con để viện đến đây khi mà mình được giao tiếp với một cách rất là tự nhiên với các bạn ấy, mình nhất là mình cũng được học từ các bạn ấy những từ rất là ngữ ngữ đáng yêu và mình cũng được dạy cho các bạn ấy những từ mới về cuộc sống hàng ngày. Việc đó là nó sẽ giúp cho mình gọi là cải thiện mọi mặt về ngôn ngữ của mình để giúp cho con gắn cái ngôn ngữ dụ là tiếng anh nghĩa là khi con các con đến mà các con sẽ không dùng tiếng việt các bạn ấy có thể là một tuổi hai tuổi và có thể các bạn ấy đã tiếp xúc tiếng anh hoặc chưa biết tí gì tiếng anh thì tất cả mọi người đã từ các thầy cô giáo những cái bạn mà chờ trông về bên nhà sách đều chỉ dụng tiếng anh một trăm các bạn ấy một cái mô hình nhà sách kết hợp với một mô hình mà dạy cái tiếng anh cho trẻ con giống như tiếng mẹ đẻ và mô hình đấy nó giúp cho bọn mình có một cái kinh phí để để nuôi được cái nhà sách miễn phí cho các con nó bền vững và khi bọn mình có một phần cái lợi nhuận từ bên cái cái dạy tiếng anh cho các con bên thì thì bên mia lại có dùng cái phần cái phần lợi nhuận đó để lại bắt đầu lại mua thêm các sách tiếng anh cho các con và để hoàn thiện thêm nhà sách nhiều hơn nhà sách rộng 55 mươi mét vuông được thiết kế hai tầng có bậc thang lên xuống trên các kệ sách hình hộp những cuốn sách cuốn truyện dành cho mọi lứa tuổi được anh trung bày biện một cách sinh động và cẩn thận 
Anh Trung cho rằng sách ở nhà sách miễn phí không những được chọn lọc một cách cẩn thận mà còn phải bày sao cho thật thu hút người đọc và dễ nhìn, dễ lấy. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ tình yêu sách của anh Nguyễn Thành Trung. Hệ thống ra sách rất là hợp lý, nghĩa là cái ô sách đây nó được làm bằng các kích thước khác nhau. Có nghĩa là kích thước khác nhau, tại sao kích thước khác nhau đấy thì nó tạo ra sự rất là đa dạng. Thứ hai nữa là tất cả giá sách đây nó không cố định. Từ một bạn bé nhất bạn vẫn có thể cầm một cái ô sách bạn có thể di chuyển được. Anh Trung không đặt nặng việc giá của cuốn sách có đắt hay khó kiếm hay không Mà quan trọng hơn cả là cuốn sách đó đem lại giá trị như thế nào Khi mình làm nhà sách thì nó chỉ có một cái đầu là mình có nhiều sách quá Thì tại sao mình không chia sẻ cho mọi người đọc Bởi vì sách được làm ra để giúp cho mọi người nhiều người đọc hơn Nó xuất phát nhiều hơn là cái niềm vui với quyển sách Và mình chỉ chia sẻ cái niềm vui đó với các bạn Thì vô hình chung khi bọn mình tạo ra một cái không gian rất là thú vị và rất là hay Thì dần dần nó sẽ khiến cho nhiều bạn bè hơn, thích đọc sách hơn Đấy là một cái niềm vui lớn nhất mà bọn mình nghĩ bọn mình có thể làm được Hay bọn mình chia sẻ được, bọn mình truyền đạt được Là một trong những người đi đầu trong việc truyền cảm hứng về văn hóa đọc Anh Trung hy vọng rằng mô hình những nhà sách như thế này sẽ được nhân rộng và được nhiều người biết đến hơn Cái việc mà mình được lan tỏa cái kiến thức từ sách một cách miễn phí như này lại là mình nghĩ là trong tương lai mình cũng có mong muốn là có đưa mọi người đến một cái nơi mà có thể tiếp nhận kiến thức một cách miễn phí như này. Có thể chặng đường phía trước để duy trì và phát triển nhà sách miễn phí này của anh Trung sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với tình yêu và lòng nhiệt huyết với hy vọng lan tỏa văn hóa đọc thì thư viện sách cũng như là anh Trung chắc chắn sẽ đạt được thành công.